Teddy theme song herself. We got here Miss Angeline Quito. How's it going? Hello. Hi, DJ Adam. Kumusta ka? Okay naman. Long time no see. I remember the last time you were aboard the Wish Bus. Uh, binalik ko sa'yo yung Tumblr mo. So sabi mo sa akin, sana Kasi hinagasin mo din. Kasi naiwan ko. Yeah, I remember. I remember. Yep, yep. Parang may Kamusta? nakapagsabi kasi sa akin, may nakapagsabi mm-hmm. sa akin na sinadya mo daw yun. Hindi ko sinadya yun. <laughs> yeah, but anyway. Kasi parang gusto mo yata yung tumbler ko. Sana sinabi mo ganda, na lang. <laughs> ang ganda kasi ng color eh. Next time, next time. Magiging straightforward na lang ako. But anyway, how do you want me to call you? Angeline, ang ge, at the girl. Ano may gusto mong itawag ko sa'yo on today's interview? Baby na lang. Baby. Uh-oh. <laughs> Baka mo lang yung mag-iwag sa common sex. Okay, ang guess good. Ang guess good. But anyway, pinawisan ako doon uh, ang guess. But anyway, uh, syempre before we head on over to the interview proper, kausapin mo muna lahat ng Angeline's Angels mo. Kanina pa sila nag-aabang yes. and I'm sure miss Actually, na miss ka na nila. Nakikita mo ba lahat sila, uh, DJ Adam? Kasi hindi ko nakikita yung mga, nag, yung mga nagko-comment. So thank you very much po. Uh, mm-hmm. Especially sa mga wishers na nanonood po at nakikinig ngayon. At uh, gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng Angeliners, sa mga Angelines Angels, Equinatics, at um, Angelinas, at Angelic Babies po na nandiyan ngayon. So sana lahat kayo ay maayos, guys. Right. Uh, sobrang evident na no? well-loved ka kasi ang dami mong fandoms. Di ba? Angeliners, Angelines oh, Angels, nakakatuwa and lahat na nabanggit mo. Sobrang sweet ng mga yan. As in, kahit ngayon na naka-quarantine lahat, Um, talagang halos lahat sila nangangamusta sa akin, sa sa family ko. So, so natutuwa po ako at sobrang thankful ako sa mga yan. Right. And ngayon, Angeline, na nasa gitna nga tayo ng quarantine and uh, mm-hmm. parang medyo konti lang yung mainstream media na lumalabas ngayon. Uh, how do you keep in touch with uh, your fans? Gusto mo yung dito ko nagtanggal ng puta ako. Okay lang. <laughs> <laughs> Sorry! <laughs> Sorry, okay lang, tayo tayo lang naman. Tayo tayo lang nandito. Ang ge. <laughs> ano yun, DJ Adam? Sorry, ano yun? Okay lang. Ulitin ka lang yung tanong ko. How do you keep in touch okay. with your fans? Kasi nga, wala kang masyadong tours lately. Kasi nga, of course, mm-hmm. yung situation natin, battling this mm-hmm. pandemic. How do you keep in touch with your fans? Paano mo sila kinakamusta? And ano yung material na uh, ginigive out mo for them? Alam like, nyo, malaking bagay. Mm-hmm. Malaking bagay po na, na nagkakaroon tayo kahit pa paano ng mga ganito online show. Um, siguro napakalaking tulong po nito sa lahat ng mga, lalo yung mga supporters natin. Kasi katulad ngayon, uh, wala, tayong, wala tayong chance na makapag-perform sa labas. Na usually naman po, di ba, yun yung nakasanayan talaga ng lahat na kapag may mga shows kahit out of town, pumupunta sila doon, basta nandun sila sa lugar kahit malayo. So ngayon, every time na meron po akong mga guesting na online shows or digital shows. Talagang palagi silang nandyan. So, yun din talaga yung chance ko na makapagpasalamat at kamustahin sila. Katulad sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. So, yun din yung talagang nagiging way ko para kahit papano, nakakausap ko pa din po yung ibang mga supporters ko, lalo yung ibang mga nasa abroad din na mga, na mga members po ng, ng mga fans club. Gotcha, crystal clear. And talagang tuwan-tuwa mm-hmm. sila ngayon. Umaapo yung heart sa ating comment section. And of course, lahat nga kasi, sila. Uh, kasi di ba, DJ Adam, pag nagpupunta uh-huh. nga ako sa wish bus, di ba, lagi silang nandoon lahat. So nakakatuwa. Right. Parang, honestly, nami-miss ko din yung ganun. Wala bang wish bus ngayon? Baka pwede ah, pumunta siya, rin sa subdivision naka, namin. Nakapark lang siya. <laughs> nakapark lang siya. Pero I don't, I don't see why not. We can make things happen. <laughs> <laughs> Pero sige, Angeline, kwentoy mo naman kami. How's quarantine so far? Kamusta? Anong pinagkakaabalahan mo bukod nga sa mga nabanggit mong online shows? Uh, well, totoo, nami-miss ko talaga yung, yung trabaho sa labas. Pero uh, lahat naman tayo eh, talagang apektado ng, ng nangyayari ngayon. So wala rin tayong magawa kundi mag-stay sa bahay. Um, dito talagang maraming marami akong time ngayon with Mama Bob, with sa mga taong kasama ko dito sa bahay. Well, kasi meron akong meron akong kapatid, may sima na ako na kuya, so nasa barko siya ngayon, yung isang kapatid ko naman nasa Las Piñas. At uh, ang dami kong ang dami ko rin naman nagagawa. Actually, ang dami ko rin naman nagagawa dito sa bahay. Um, Madalas akong nagre-record lang ng sarili ko kasi gustong-gusto ko talaga halos everyday sana kumakanta, video, okay, ganyan. At um, 
mas mas na mas na kita ko pala sa sarili ko na hilig ko pala talaga ang magtanim. Kasi dahil sa quarantine na nakapagtanim kami dito sa garden namin ng ng pwedeng lutuin, na pwedeng isama sa mga ulam namin katulad ng ng luya, sili, may kalamansi, may dahon ng ano nga yun? Dahon ng malunggay. So nakakatuwa kasi lalong dumami yung halaman namin sa garden. Eh ang mama bab ko mahilig din sa mga halaman. Yun lang naman. Right. Nakakatuwa naman. And wishes you heard it here first. Talagang yun rin pala yung calling. May green thumb din pala si Angeline Quinto. So yung supplies nyo, yung mga ingredients nyo sa mga ulam ninyo, sa inyo na, sa, sa backyard nyo na lang kinukuha. How Oo cool nga eh. That, Sana mas right? dumami pa. Sana mas dumami pa. Baka right. magkaroon well, ako dito ng ano, mga buko, gano'n. Buko. <laughs> <laughs> Karoon ng buko sa division. Ano to? <laughs> <laughs> ang daming nasa game plan ni Angge pero of course isa rin sa game plan mo yung pag-release ng music so meron ba tayong nilulutong album dyan or single na uh, pwede natin ilabas anytime soon? Meron ako DJ Adam meron akong bagong song na um, tapos na siya pero hindi ko pa siya nare-record pero yung kanta tapos na siyang nagawa at nasulat meron na ring melody uh, hopefully sana siguro bago matapos ang June kung kakayanin sana naming ma-record na um, original song siya from ano Kuya Edwin si Kuya Edwin po para sa alam ng kaalaman ng iba si Kuya Edwin siya po yung gumawa ng song ni Kizi Tandingan na mahal ko o mahal ako so minsan nakapag-usap kami parang wala lang bigla lang kami nagkamusta ha tapos kinamusta niya ako tapos hanggang sa nakapag-open ako sa kanya ng love life doon niya nabuo yung kanta. Natutuwa ako ang bilis-bilis at ang galing-galing nung pagkakasulat kasi yun talaga yung nangyari sa akin. So di ba, right. parang so... mas mas parang feeling ko mas ang sarap-sarap i-record nung kanta kung totoong nangyari sa buhay. Yun Now, lang. if you don't mind my asking, Angge, kasi yung masterpiece ni Edwin, yung mahal ko or mahal ako, medyo masakit mm-hmm. siya eh, hugot siya. Mm-hmm. And yun, reveal mo naman na yung bago mong i-release na kanta na sinunod rin ni Edwin, ay tungkol sa love life mo. So, ang theme ba nito ay hugot or is it about a happy love life? So, marami rin nagtatanong yan eh. Uh, yung mga Angelines, Angels ngayon na nakatutok sa atin. So, what, what's it all about? Um, medyo, medyo ano, medyo masakit yung song. Medyo masakit yung song. Ang title niya, uh, paano siya? Paano siya? Hindi ko alam kung parang gusto ko kasing ma marinig nyo muna yung buong kanta para mas maintindihan nyo kung bakit paano siya yung naging title. Kasi ako din okay. talaga yung nagbigay nung, nung title na yun. Right. So let's not preempt things, wishers. Hintayin natin yung release nung paano siya uh, bago tayo mag-assume dun tungkol sa love life ni Angel. I'm sure well, naman, DJ Adam, ikaw ang <laughs> makakarinig niya unang-una. <laughs> unang-una. Oh, Thomas, Becky, swear. Okay, please. Oo send naman. it over. Send it over. But anyway, again, uh, let's take a trip down memory lane And pag-usapan natin yung journey mo sa musika dito sa industry natin. Uh, marami kang mga reality shows na sinalihan before. Pero yung pinaka-notable nga kung saan ka nanalo ay yung star power under the megastar. Of course, diba? Sharon Cuneta. So take me through the journey. Ano ba yung mga pinaka-memorable na mga pinagdaanan mo sa lahat ng mga reality shows na yun? Uh, halos lahat naman. Halos lahat naman. Kasi... Meron man akong mga sinalihan ng mga mga reality shows na hindi ako yung naging uh, winner, hindi ako yung naging champion. Pero kasi mas naging parang nahi, naipon 'yun sa akin na na para mas galingan ko pa sa mga susunod kong sasalihan. Pero siyempre, ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung star power talaga. Kasi 'yan yung pinaka last na singing contest na ibinigay ko sa sarili ko. Na sabi ko nga, kung hindi talaga para sa akin siguro ang pagkanta, baka, baka chef ako ngayon. Kasi bukod sa singing, eh talaga hili ko ang pagluluto kahit noon. Siguro mas tinuloy ko yung pagiging chef kasi dream ko talaga din makapunta ng ibang bansa, makapagtrabaho doon. At uh, yung star power kasi, uh, hindi hindi kasi nakanood ang Mama Bob nung grand finals nung star power. So, Um, ang nandun lang yung papa ko, well, wala na rin yung tatay ko ngayon kasi patay na siya. Buti nga na kahit pa paano naabutan niya yung, yung napakagandang nangyari sa buhay ko nung gabi na yun kasi um, 
parang before, parang feeling ko na wala nang tiwala sa akin yung ibang kamag-anak ko kasi laging natatalo sa mga singing contest. So parang parang sabi ko sa sarili ko na dadating yung time na na babalik yung tiwala niyo sa akin kasi kaya ko pa din palang kumanta. So yun, yung star power nung nanalo ako nung February 20, 2011. Ang sarap-sarap sa pakiramdam kasi mismo yung tatay ko tsaka yung kuya ko yung nandoon na na parang pati sila na iyak nung tinawag na Angeline Quinto ni Mama Sharon. Parang hindi ko na alam yung nangyari sa buhay ko o sa oras na oras na yun hindi ko na alam parang iyak na ako ng iyak. Tapos nakita ko lang yung papa ko at yung kuya ko. Tapos naisip ko si Mama Bob kasi nasa bahay siya nung time na yon Hindi lang siya pinayagan pa ng doktor niya na manood ng live kasi nagpapagaling pa siya dahil sa kaka-opera lang ng pacemaker niya. So pinagbawalan muna siyang manood sa sa live nung grand finals. When you say pacemaker, ito yung sa heart condition, no? So okay na ba si Mama Bob ngayon? Kasi well-loved din si Mama Bob. Eh. Lahat ng fans mo, kilalang kilala siya. Nakikita namin siya sa content mo. <laughs> ang, ang uh, is she there beside no. you right now? Nandiyan ba siya ngayon? Well, nasa ba pa siya eh. Okay, okay sayang na naman. Ba- na yun. Si Later si siguro. Na. Later siguro after one of your songs. Pero ayun nga, balikan natin yung star power. Nakakatuwa kasi yun na pala yung binigay mong deadline sa sarili mo. Like, After nito, As huling... in, DJ Adam, diba? talaga, parang last na last na yun na binigay ko sa sarili ko. Kasi uh, 20 years old ako noon eh, nung sumali ako ng Star Powers. Eh simula, simula 9 years old ako, sumasali na ako ng mga fiesta, amateur singing contest. So ilang taon right. na parang sabi ko parang baka hindi talaga para sa akin yung singing. Pero talagang kapag si God yung nagbigay sa'yo, talagang walang magagawa kahit ano. Talagang para sa'yo yun. Right. And uh, napakagandang mensahe niyan kasi maraming mga millennials ngayon. Actually, all the people in general na feeling nila underdog sila, feeling nila nag underachieve sila sa buhay nila. Pero yun nga, maganda yung lesson na sinasabi mo. Uh, kailangan lang natin maging kampante. Gawin natin yung part natin and si Lord na yung bahala. Diba? Yes, Technically, totoo yun, totoo planado yun. niya na lahat eh. Inihintay na lang natin mag-unfold yes. yung mm-hmm. plano niya in his perfect timing. Now, nakakatuwa rin. Uh, no wonder why you're blessed kasi sobrang grateful mo dahil yun nga, under uh, the supervision ni Sharon Cuneta, yung uprising mo sa industry, di ba? And recently, kasama ka din sa kanyang online concert for Mother's Day. So, in the rare occasion na she's uh, tuned in ngayon, ano ba yung message mo para kay Megastar? Ay, naku, grabe. Alam mo, DJ Adam, yeah. um, madalas ko naman talagang mini-message si Mama Sharon. Mama Sharon, kasi nakasanayan kong itawag sa kanya kasi kahit nung nasa star power pa ako, ang gusto niyang tawag ko sa kanya, mama. Mm-hmm. Tapos, um, gustong-gusto ko kapag ka nakakapag-usap kami uh, through messages sa, sa phone, kakamustahin ko siya. Tapos, um, sabihin ko lang din sa kanya na nag, nagmamarathon ako nitong mga pelikula niya. Tuwang-tuwa na siya. Tapos, ang dami pang nasasama ng mga kwento kung paano niya ginawa yung movie na yon, kung bakit ganun yung role niya. So, pa- para sa akin bilang, siyempre, di ba, yan ang nag-iisang megastar ng Pilipinas. Right. Um, yung, yung, yung time lang na, na ma-reply ang kanya, hanggang ngayon, sobra akong grateful doon. As in, parang every time na makakausap ko siya, wala akong sinasabi sa kanya, kundi thank you sa lahat, maraming maraming salamat sa lahat. At uh, na palagi kong pinapaalala sa kanya na, na siguro kahit ano pa yung mapuntahan o marating ko, eh hindi-hindi ko makakalimutan yun kasi sa kanya ako nag-umpisa. Right. And another mm-hmm. important thing to highlight, yung pagiging grateful talaga natin. Dapat mm-hmm. lagi tayong bumabalik sa pinanggalingan natin, pinagpapasalamatan yes. natin lahat ng tumulong sa atin along the way. So massive shoutouts to the megastar herself na Sharon Cuneta. And apart from the megastar, lahat ng fans mo, excited nang marinig ang kumanta tonight. So ano ba yung first offering mo? Ano yung una mong kakantayang song? <laughs> <laughs> Wag kinakabahan kaya ito. Oh, <laughs> Take your time though. Take your time. Um, ikaw, ano pa gusto mo? <laughs> Piti na Meron kasi, uh, kasi gusto ko yung song mo na hanggang kailan kita mamahalin. Kasi sobrang lalim ng message nun eh. So okay lang ba kung... Teka lang, hmm. DJ Adam. Yeah. May question ako. Ano yung question mo? Pwede ba ako naman yung magtanong? I don't mind. Go for it, okay? Let's go. Pero wait lang. Okay lang. Okay, sige. Kinakabahan ako sa'yo eh. Ano yung, ano yung nung question huling, mo? Nung huling nag 
nakikita tayo para mapag-usapan natin ang love life yeah. mo. Kamusta? Napag-usapan ba natin? Like, oh yeah, I remember. I was trying to have you sing sa potential uh, yeah, ceremony. But yeah, it didn't work out though. It didn't work out. Seryoso so, ba? Yeah, it didn't Totoo? work out. Oy, yeah, sorry. super sad, right? It's Totoo? okay, it's okay. Hi, nako. Hindi kasi lang. naalala ko eh. Naalala ko. <laughs> Kasi alam ko, sabi ko, meron, meron nag-invite sa aking DJ sa Wish. Yeah, sa, yeah. Alam ko, kakanta ko Uh-oh. sa wedding. Oo, yeah, yeah, yeah. It didn't work out though. Kaya, uh, sige, heading on oh over my to God, our DJ next Adam, topic. I'm sorry, bakit ko ba natanong yan? Hindi, okay Pero, lang. Ano ba? Well, okay um, lang. kung ano man yung nangyari, syempre hindi naman uh-huh. namin alam yon I'm sure naman na um, darating at darating yung taong taong para sa'yo. Right. Yan lang ang lagi mong tatandaan. Wait lang. Uh, don't worry. Ah. Hindi ako naiiyak. Natatawa ako kasi na, natandaan mo talaga and ako ngayon yung nasa hot seat but it only goes to show na talagang you're paying attention to details and sa lahat ng mga nakaka-interact mong uh, mga tao. Di ba? So, th- thank you. That means a lot. Angeline, kahit medyo <laughs> hassle nga. The joke lang. Of course, I'm kidding. Hindi ka naman hassle. Parang na ano, sorry talaga. <laughs> parang nasak sa question. Ba't ba't na itanong? Okay. Naalala ko lang kasi nga in-invite mo ako. It's okay. Siguro babawian na lang kita mamaya. Ikaw naman yung ilalagay ko sa hot seat. So... <laughs> wala pa ba? <laughs> wala pa. Wala pa. Wala pa Papakantayin muna seat? kita. Oh my God. Papakantayin muna kita para unti-untiin natin yan. Sige, so... Kaya ako, sure naisip ko. ko ngayon, kaya mo gusto yung hanggang kailan kita mamahalin. Bakit yan ba yung sinasabi ng heart mo? Well, diba? actually, Parang hindi naman. Parang minsang tao ka bang sasabihan na hanggang kailan kita mamahalin? Uh, parang hindi rin kasi parang certain naman ako kung hanggang kailan ko siya mamahalin. So, hindi na kailangan ito naman yun. <laughs> Hi, nako. O sige, Hi. dahil yun ang gusto Hi. mo, yun ang kakantahin ko. Okay, sige. Actually, hindi lang ako may gusto nun. Lahat ng mga fans mo, yung Angelines, yung Angels. Uh, they, Pwede ba ako mag-earphone? Forward. Mag-earphone ako, okay lang din yan. Ah, uh, yeah, please. Please, take okay. your time. So, okay. we are gonna build anticipation for your performance. Once again, wishers, let me breathe real quick. No, I'm okay now, but anyway. <laughs> Angeline Quinto with her hit song, Hanggang Kailan Kita Mamahalin, only here on Wish Connect. Brought to us, of course, by Wish 107.5. Ang marinig mula sa 
Wish 107.5, how's it going? Wishers, it's your boy DJ Adam, and you are right smack in the middle of Angeline Quinto's guesting here on Wish Connect, of course, 9 to 10 p.m. That is with your boy DJ Adam. And actually, she put me on the hot seat, Kanina, and uh, my phone's blowing up right now. Don't worry, Wishers, I'm in a better spot right now. And to try to Bowie and see Angeline. So, check it out, Angeline. Hello? DJ okay. Adam, sorry. Yes, hello. Oi, don't worry about it. Um, uh, I na lang ako. Bawi ka na lang siguro. Uh, I-, I would like to propose the next deal, okay lang? Cause uh, a part of my profession too, I host weddings. Para ikaw naman yung nasa hot seat niyon. Uh, okay lang ba ako yung maghost ng wedding mo with unknown pa naman, di ba? Hindi pa sure. So uh, I'm gonna host your wedding and then on my wedding sing a song or two. Yeah. Oh naman. Oh okay, naman cool no. Beans. Okay. Pero ang question ko. <laughs> well, <laughs> baka alam ng fans mo ngayon. Sige, uh, i-comment nyo nga down below kung sino sa Naku team nyo yung oh the right person for Angge. So, I think lahat sila ngayon, they're going bonkers right now. So, let's check kung ano yung, <laughs> uh, ano yung uh, uh, opinion nila. Ha? But anyway, like, honestly, uh, if you feel bad about it, kung nakokonsensya ka dahil, you put me on the hot seat, don't worry about it. Okay lang, di ako na hassle, promise. And uh, actually, I'm in a better place right now. I'm, I'm, I'm really happy. I'm really happy. But uh, ayun nga, kaso, every time kumakanta ka, like with that song right there, yung hanggang kailan kita mamahalin, kahit yung mga wala namang pinagdadaanan, parang nasasaktan pa rin. Dahil sobrang passionate mo mag-perform. Diba? So, uh, I mean that. I mean that. Well, di rin ako makakagit over. But anyway, are you still with me? Can you hear me? Yeah. Hello? Okay, yes, I think we Adam. are... Yes, yeah, okay. So, she's still with us. Uh, pagkwentuhan naman natin ngayon kasi isa sa mga pinaka-entertaining na portion ng career mo ay yung mapabilang ka dun sa sobrang kulit na gang ng I Can See Your Voice. <laughs> right? So, kwentuhan okay. naman kami ng experiences mo dun. Like, like bayani ag bayani is something else, mm-hmm. right? And sila mm-hmm. dun is Montana, everybody. So, uh, kwentuhan mo naman kami ng... Um, iyong experiences doon sa show niyan. Alam mo, alam mo, DJ Adam, mm-hmm. honestly po, hindi talaga namin inexpect din ng buong team ng I Can See Your Voice na aabot kami ng ilang taon. Mm-hmm. Parang, nung, nung ibinigay po sa amin yung show na yon, nung nabuo na po yung kung sino po yung magiging mga investigators, kasi investigators yung mga tawag sa amin. 
um, parang ang natatandaan ko kung hindi um, six months, parang ganun lang ang sinabi sa amin na tatakbuhin nung show namin. Mm-hmm. Tapos, hanggang sa nakapag-show ako abroad, ang dami kong mga nakakausap or may mga nagsasabi sa aking mga mga TFC subscribers sa ibang bansa. Tuwang-tuwa sila sa show na yon. Kasi sabi nila, grabe, stress namin sa trabaho dito. Ang gay, ganyan sila. Pero kapag nanonood kami ng I Can See Your Voice, parang nawawala yung pagod namin sa trabaho, nawawala yung problemang iniisip namin sa pamilya namin sa Pilipinas. Tapos, ayun, same din kanila Alex, nung kapag may mga shows din sila nila, Waki Kiray, nila Kuya Bayani. Ganun din yung talagang natatanggap nila na sinasabi ng mga tao sa, sa ibang bansa. So, nakakatuwa kasi alam ko na dahil din sa lahat ng mga nanonood every weekend, kaya din naman talaga humaba yung, yung show na, na I Can See Your Voice. Kasi kung ano po yung nakikita sa TV, kung paano kami magbiroan sa TV, mas grabe sa live. <laughs> kasi syempre, di ba, may, may kailangan may mga i-edit. May mga edit out doon, 'di ba? Na hindi naman pwedeng maipalabas, pero grabe yung grabe yung ano, yung Team Kalabaw. Nakakatuwa Tama. kasi may may pinangalanan kami ng Team Kalabaw kasi nga nabuo ang Kalabaw dahil kay Kian, uh-huh. kay Angeline, kay Luis, kay Alex, kay Bayani, ah uh... Sir Andrew E. Sir, And- uh, Sir Andrew E. at saka kay Waki. Kaya team kalabaw siya. Right, right. Mm-hmm. Well, uh, you heard it here first, Wishers. Uh, ganun pala talaga yung nangyayari doon behind the scenes. And dahil dito sa Wish Connect, we were taken through uh, that part of the story. But anyway, uh, kaya rin nagtatagal lahat ng shows mo, kaya uh, bumibenta lahat ng songs mo because of your fans. And dito sa Wish Connect, we are giving a platform para makapag-interact uh, sa kanila. So, let's welcome in our first caller. We got Mary Chris Adolfo. She is a service crew, 25 years old, and over a year mo na siyang fan. So, hello, wow. Mary Chris. Can you hear us? Hello po. Hi. So, kausabi mo lang yun, si Angge. Hello, at Angge. <laughs> Ayun, si Mary Chris. Nakita ko na. Sorry. Hinanap hello ko yung po. ano. <laughs> Hi, Mary Chris. Nasaan ka? Hello po. Nasa bahay po. Bakit parang hotel yung likod na mo? Parang hotel yung likod mo? Nasa hotel ka ba? Hindi po. Ano? Nasa bahay po. Pintuan po namin. <laughs> Ayos naman po. Wala pong trabaho. Gawa na rin. Kasama mo, kasama mo yung family mo dyan ngayon? Yes po. Oh, yung lola ko. Ang mga pictures. <laughs> si Marie Gris. Halos madalas ko talaga siyang sa lahat po ng mga viewers natin. Haro sa lahat talaga ng mga shows ko, madalas kong nakikita si Marie Chris. Parang, wow. parang kahit mga bulakan, parang nakakapunta kayo doon, Marie Chris, ha? <laughs> Pero haro sa madalas sa ABS talaga. Ang daming picture sa ABS to. Cute! Right. Sana okay MG na dyan. Ka at uh, nakakatuwa naman. At natuwa naman ako na nakausap, nak- nakausap kita ngayon. Sinong tumawag sa'yo? Baka ako pa singilin sa panang load nila. Sina <laughs> <laughs> Oh, ako pa singilin ah. <laughs> we we got you covered. We got you covered. Uh well, Mary Chris, before we let you go, ko sabi mo, let any final message para kay Angge. Ano po, yun po. <laughs> message ko lang po sana ah uh, pagyan po ng quarantine. Sana okay po tayong lahat and sana makita makita po namin kayo ulit na nagpe-perform hmm. ng live. So na mimis na po namin yung ano mag mag po sa inyo. And sana mag pag end po ng quarantine, magsama-sama po ulit tayo. Kita po ulit tayo ate. <laughs> mm, naman, oo naman. Well, alam mo, alam mo Marie Chris, um I'm sure naman na lahat ito ay lilipas at excited ako na na makita kayo lahat ulit. At um lagi kong sinasabi din kahit sa iba, sana kayo na kasama niyo yung buong family niyo diyan sana lahat kayo maayos at uh, meron ka bang ano meron ka bang kamag-anak or kaibigan na frontliner um actually parang kami po frontliner na po yung tawag sa amin kasi di ba nagse po kami sa tao so may mga kaibigan din po ako na frontliner din po oh okay 
So yun, lagi-lagi lang lagi lang pasasalamat ang masasabi ko sa mga kagaya ninyo. Thank you po. Right, there you have it. Sadly do kailangan na namin magpaalam sa iyo, Mary Chris, pero it's our sincere pleasure na nakasama ka namin tonight. Eh, natutuwa ako na, yun nga, nagkaroon kayo ulit ng common ground ng idol mo na si Ange. And now we are heading on over to your next Hello. fan, Hello Ange. Po. Meron pa tayong isa ditong uh, fan mo, si uh, Jane Jovi, if I'm not mistaken. Or uh, let me check real quick. Okay, so we are experiencing technical challenges as we speak right now. Pero stay on the line and get meron ka pang dalawang fans na makakausap mo today. In the meantime, uh, i-promote mo muna yung YouTube channel mo habang inihintay natin yung ating next caller para makasubaybay sila sa yung mga vlogs. Okay, Angeline herself is not connected. At the moment, but nevertheless, we are to have her back in no time. Pero marami salamat sa lahat ng wishers, especially to all the fans of Angeline Quinto. And medyo yung iba sa kanila, binubuli na din ako. Because Angeline really put me on the spot there. But all love here, all love. Marami salamat. This is a spanking awesome full hour with you guys. And don't worry, uh, hindi pa aalis itong si... Uh, Angeline Quinto. Uh, try natin kung makakapag-play uh, muna tayo ng isang Wish Cruise performance. Uh, ito, tropa rin niya tayo. Maya Salvador with her Wish Cruise performance of Dahan Dahan while waiting for the connection to uh, be alright. Wishers, keep on wishing. This is Wish Connect.
Wish 107.5. You're back with your boy, DJ Adam. You just heard that Wish Cruise performance by Maha Salvador with her hit song, Dahan Dahan. Well, uh, we got Angeline Quinto back on the other line. Hi, Angeline. And get Hello. welcome back to the show. Hello. Sorry na wala ako. Okay lang yan. Pati yung connection kasi dahan-dahan daw. But anyway, ange, uh, we are heading on over to your next fan interaction. So, welcome na natin on the other line, si Jane. She is a teenager and nakalagay dito five years mo na siyang fan. So, I think roughly mga 11 or 12 pa lang siya nakasunod na siya sa'yo. So, Jane Jovi Palermo. Hello. Hello po. Yes, Hello po. Jane. Hi, welcome Hi, si to Wish Connected. Hi, Jane. Oh my God. Hi, Jane. Yeah, take Hello, it away, guys. Ang tari naman ng background ni Jane. Parang chroma. <laughs> Jane, kamusta ka? Mabuti naman po. <laughs> Alam mo, DJ Adam, si Jane, mm-hmm. isa siya sa mga fan ko na napaka-talented. Alam mo ba na meron akong, meron akong song na narinig na ginawa niya na para sa akin at para sa fan club. Sobrang wow. ganda-ganda ng meaning ng song. Wala, gusto ko lang i-share kasi ang ganda ng kanta na nagawa niya. So yun, yun lang naman. Sino ka sa mga DJ? Maraming salamat sa pag-share, uh, yung... Actually, uh, I'm sorry to cut you off, Jane. Gusto ko lang uh, i-take advantage natin itong platform na to para uh, makapag-sample ka. Di ba? Malay mo, maraming makadiscover oh. sa'yo dito sa Wish Connect. Of course, oh, 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 <laughs> Diba? <clears throat> uh, ang, ang nag-build up pa sa'yo yung Paris idol mo mismo na si Angge. Okay, go for it. Wow, go for it, thank Jane. Thank you po. Sige. Pakantayin natin si Jane. Chorus ng buba. Uh, yeah, chorus, si bubo, chorus is fine. A-N-G-E-L-I-N-E Angeline's the shorty for my happiness A-N-G-E-L-I-N-E Angeline is one and only Nothing else but you Just hear your voice will make me better I'll promise to love you forever Oh, thank you po. <laughs> thank you, Jane. Thank, oh, thank you, you po. Thank 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 you po. Yep, thank you Jane. Nakikita natin Angeline sa mga pictures po. na nagka-flash. Sobrang bata pa niya nung no? talagang uh, naging fan mo siya, di ba? So, uh, lumaki na siya <laughs> oh technically. Yung nung, formative years niya, Adam, ikaw yung idol niya. Una ko nakita kasi si Jane, una ko siyang nakita sa group pa yan. Laki mo na ngayon. <laughs> <laughs> right, but anyway, Jane, any message para kay Angge before uh, tayo magpaalam? Ah, yun po Ate Angge, I miss you. At uh, sana kagaya rin po ng sinabi ni Ate Marik, sana pagtapos ng pandemic na to is makasama ka na po uli namin. And dahil kasi sa aming mga fan mo po, isa po 'yun sa nagpapasaya sa amin yung makita ka po. Kasi ikaw po yung inspirasyon namin. At sana maging ligtas ka po diyan pati sila Mama Bob din po, lahat ng pamilya mo po. Yun lang po, thank you. Thank you Jane. See you soon ha at uh... Lagi kayong maging maayos din ng family mo dyan. At maraming maraming salamat sa iyo. I love you, Jane. Salamat si Marikris din. Thank you din. po. I, I love, love you, Tate. Yep. God bless salamat, you. Jane. God Bye-bye, bless Jane. you. Bye-bye, Jane. Who knows, Jane, in the near future, baka makapag-perform ka rin aboard the iconic Wish 107.5 bus. So, uh, kapit ka lang sa pangarap mo. You are one very talented kid. And kaya-kaya mo yan, alright? Nakagayad pa si Angge sa iyo. And now, Angeline, we got one fan right here all the way from down under. So, from Australia, we got here Gaze C. Ryan para mm-hmm. kausapin ka. Gaze. Yep, Gaze, hello. Hello. Hi, Gaze, are you with us? Hello. Okay, while we are waiting for her, kwentuhan mo naman kami, paano ka nagkaroon ng isang established uh, relationship okay uh, with your fan all the way from Australia? Parang narinig ko siya. Yeah, I think na- nasa Gaze. kabilang linya na nga siya. Sige. I'm uh, so sorry. Oh my God, Gaze! Yeah. Hello, babe! How are you doing? Okay, How are you? Ka, Ate Gaze! Ate Gaze! <laughs> Ang tara niya, Ate Gaze, nakaroon pa siya, oh. Naka 
uniform pa siya ng ano, Angelis Angel. Look cute! Of course. Thank you. Ano oras dyan ngayon? Um, actually, it is quarter to 12. Midnight. Ah, midnight dyan? Yes, be. Ang saya ko. <laughs> Ba't nagpupuyat ka? Baka di ka napangkad. Be, I'm a nurse. <laughs> I'm a frontliner too. <laughs> oh, kaya pala. Salamat oh, na din. Actually, I got uh, my work ako tonight. Kaya lang sabi mm-hmm. ko, I'll just go to work three hours later. Okay. Kasi sa wish nga. Mm. So oh, salamat oh. Ate Gis. Sa sana sana okay ka diyan palagi at ang si Ate Gis kasi ang hilig-hilig magpadala ni Ate Gis ng pagkain, ng flowers. Hindi lang po para sa akin, kundi sa lahat ng mga kasama ko actually dito sa bahay. So, maraming maraming salamat, Ate Gaze, kasi lahat po yan ay na-appreciate po at ng family ko. So, thank you very much sa'yo. You're very much welcome. Um, actually, I'm not sure if um, they know that I've been a fan of you for nine years. Mm-hmm. It's just that you don't know me because I live here in Australia. Australia. Mm-hmm. Kaya ba, ano, uh, hindi ako nagka-chance na nakita kita kasi dito ako nakatira. Noong nandito ka mm-hmm. last two years ago, I didn't have the chance to meet you kasi wala pa akong fans club noon. Okay. So, nao na may fans club na, na, na belt namin yung Angelins Angels last year. So, ayan. Ayan, pwede na. At saka, makikita tayo ulit sa ano next year, ba? Kasi uuwi ako ng January. Ganda. <laughs> Thank you, Ate Gaze. Ando si DJ Adam. DJ Adam, si Ate Gaze, pakikilala ko sa iyo. Ate Gaze, maraming salamat po. You're one kind-hearted Welcome. woman. Uh, dahil nga po, apart from the fact na uh, sobrang solid fan kayo ni Angeline Quinto, you are a frontliner and that says a lot yes. about your character. Diba? We salute you for your hard work and dedication, Ms. Gaze. Thank you. Uh, thank you. Thank you very much po for uh, representing the Philippines well. And mag-ingat po kayo dyan. To Australia. My Ingat sister sa actually is in Australia. Shout out to you, Thank you, Be. Love you, Ate. There you go. Love you. Bye-bye. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo, Ate Gaze. Mag-enjoy ko message. Sinesage ko lang sana ah, sa yeah, kanya. Ah, yeah, message. I'm sorry. I'm sorry. Ayaw pala ako okay. nga. <laughs> message lang muna. Nag-carry the way ako eh. Bad, 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 bad. Wait lang. Ready lang ako kasi baka English eh. Dali. Okay. Be, alam mo naman napahirapan ako sa Tagalog. Alam mo naman. Okay. Ah, sige, I'll try ko Tagalog. Uh, um, um, ano, kindly uh, send my regards to Mama Bob kasi hindi talaga mm-hmm. ako naka, na-meet ko siya last time kasi san, saglit lang ako dyan. Mm-hmm. Mag-iingat ka palagi. Alam ko hindi ka naglalabas-labas kay, k- kasi nga, di ba si Mama Bob, de- delikado siya kasi mas, ano siya eh, um, risky siya compared sa atin na mga bata pa. So, ayun, um, salamat sa palagi mong pag-a-update sa aming mga fans mo. In, uh, we're so inspired with your music. All the things that you put in your um, Instagram, mga updates mo lahat-lahat. Um, napasaya mo kaming lahat. Maraming maraming salamat. Ang ganda mo. <laughs> Thank you, Be. I love you. <laughs> love you, Ate. Maraming salamat po. See you soon, ha? See you, Be. January. Bye-bye. You, Ate Gaze. Thank you. Salamat Thank po. you very much. Thank you very much, Ate Gaze. Pasensya na, nakalimutan ko ibigay sa iyo moment para magbigay Thank ng iyong message Thank kay Agya. Thank you, Ate Gaze. Yeah, medyo, medyo slang pa yung Tagalog niya, no? Like, talaga naman, like, Angel, Angeline. Hindi kasi si Ate Gaze, DJ yeah. Adam, kasi nga uh-huh. dahil matagal na siya sa Australia, talagang medyo hirap siya sa Tagalog. Right. But yeah, uh, it doesn't so, discount the naman, fact na sobrang sweet niya. Same naman kami, so it's a tie. Hirap sa Tagalog, <laughs> hirap sa English, so okay lang. <laughs> Well, kaya tuwan-tuwa sa iyo, fans mo, okay? Because uh, you uh, make it a point na pati yung sarili mo, binubuli mo rin low-key. Kaya mm-hmm. sobrang good vibes lang. But anyway, Angeline, uh, we are gonna shift gears kasi kailangan nang kumanta ka ulit. So, okay lang ba? Mag-request kami isa pang song from you? Alam mo, itong... Uh, alam mo, itong song na to. Mm-hmm. Ba't parang naging masyado akong malungkot bigla? <laughs> Hindi naman pero gusto kong pwede ko bang i-dedicate tong song na to sa mga ano sa mga viewers natin sa mga wishers natin na nakatutok ngayon For kung sure. kung sino man sa inyo po yung mga may pinagdadaanan na feeling niyo napapagod na kayong magmahal na 
siguro may mga nangyaring hindi maganda sa past or baka medyo bago pa na nangyari or recently lang. Kasi ito yung song na to, talagang gusto kong i-dedicate sa kanila na sana wag silang um, mapapagod magmahal ulit. Kasi I'm sure na hindi naman lahat ng oras ay eh, laging masasaktan tayo at may ma- mananakit sa atin. Yun lang naman at I'm sure itong kantang to, ngayon, ngayon ko lang din naman siya talaga nararamdaman at lilipas din yan. Balay mo, baka next year iba na yung theme song ng puso ko. Iba na rin yung theme song ng puso nyo. Malay mo, sabay tayo. So, para sa inyo yung song na to. Right. Very passionately said. Maraming salamat. And technically, medyo binuking mo na rin yung status ng iyong puso ngayon uh, <laughs> through those comments right there. Pero Ay, nako, uh, we wish you well. <laughs> we wish you well, Angge. Sana maging Thank okay ka naman. And just be in touch with your fields and spend... Uh, a whole lot of time with Mama Bob and the rest of your fam dami in quarantine para hindi ka na malungkot. But anyway, sadly, kailangan mong ibuos pa rin yung emotions mo dito sa yung final offering for today. Pero before that, kasi yung aming vice president for radio sa so Wish 107.5, yung entire family niya, massive fans din ni Angeline Quinto. So okay lang ba, Angge, if you say hello to our vice president, Mr. Bong Etorma, and the rest of his family? Mr. Ano po? Uh, Mr. Bong Etorma. Etorma. Mr. Yeah. Bong Etorma at sa buong family po ninyo, nanonood ba sila ngayon? Nanonood sila lahat ngayon. Every ah, single talaga? one of them nakatutok. Yep, yep, yep. Ah, Sir Bong, baka naman. <laughs> De, joke lang. <laughs> <laughs> Sir Bong, sana po, ano, sana po maayos kayo dyan kasama ang family nyo at see you soon po. God bless you, Sir Bong. Salamat po. There you go. And final request, uh, can you say hello to my mom? Her name's Carmina. Uh, nakatutok Tita din siya. Tawa, tawa siya. Tawa siya ng tawa. Wow, close! Tita Carmina, baka naman ho kaya kayo nanonood dahil sa tinanong ko sa anak ninyo. Hindi ko po sinasadya, ah. <laughs> hello, Tita It's Carmina. Right. It's alright. It's all cool. It's all cool. Ange, sige, uh, kailangan mag-shift gears na tayo. Let's take uh, things oh. slower uh, with this track entitled Ayoko Na Sana. Only here on mm-hmm. Wish Connect. Brought to us, of course, by Wish 107.5.